السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصدقائي Hello everyone, I hope you are all doing well So for the newcomers, أصدقائنا الجدد I am Mesa, your teacher of English Welcome to my channel In today's video, we are going to learn more idioms in English يعني عبارات مهمة باللغة الإنجليزية For native speakers, يعني للمتحدثين باللغة الإنجليزية لكن قبل البدء بالفيديو لا تنسوا تشجيعي بالاشتراك في القناة الضغط على زر لايك كتابة تشجيع تعليق مشجع سأقرأ كل تعليقاتكم ولما لا مشاركة الفيديو مع كل أصدقائكم لتعم الفائدة Let's start So the first idiom using be is be above Be above Be too good, classy or mature to do something Which means تكون أحسن من المتوسط مثلا I thought you said you were above these kinds of antics ظننت أنك أحسن من هذه الأفعال القديمة الصبيانية etc be above تكون أحسن من المتوقع أحسن من المتوسط you be above idiom number two Be along, be along, be along. أكيد هاد ال be you are going to conjugate it, okay? ستصرفونها مع ضمائر. Be along, which means arrive. يعني تلتحق أو تأتي أو تصل بالعربية. I expect John will be along soon. أتوقع أن جون سيأتي قريبا جدا. اكتبوا لي مثال باستعمال be along in the comments we have be around be around be around which means you be alive you exist or you're present يعني تكون حاضر be around تكون حاضر we have an example I'll be around for another hour or so I'll be around for another hour or so. سأكون حاضر لساعة أو أكثر هنا. اكتبوا لي مثال باستعمال be around وسأصحح كل أمثلتكم بإذن الله. Next idiom. Be cut out for. Be cut out for. Be cut out for. Cut out for, which means be suitable, have the necessary qualities. يعني تكون شخص ملائم, شخص يحمل الخصائص الملائمة لشيء ما. مثال, he's not cut out for teaching. He's not cut out for teaching. يعني هو ليس الشخص المناسب للتعليم أو التدريس. لا يملك الخصائص المناسبة للتدريس. لا تنسوا كتابة مثال في التعليقات. Idiom number, I don't know, number five maybe. Be down, be down. Which means be depressed. يعني يكون مزاجك غير جيد بالكامل. مثال, I got some bad news this morning. لقد سمعت بعض الأخبار السيئة في هذا الصباح. So I'm a bit down at the moment. يعني وبذلك فأنا مزاجي سيء الآن I'm a bit down I'm a bit down اكتبوا لي مثال في التعليقات Be down with Be down with which means be ill أن تكون مريض okay? Be down with وتعني أنك مريض We have an example here I think you are down with the flu. I think you are down with the flu. I think you are down with the flu. وتعني أظن أنك مريض أو مصاب بالزكام. Flu, which means الزكام. Don't forget to write an example in the comments using be down with. Next idiom, be fed up. Be fed up, which means be bored, be upset, or sick of something. 
be bored يعني تكون خلاص لا تحب هذا الشيء لا تتحمل هذا الشيء لا تطيق هذا الشيء I'm fed up with my job I'm fed up with my job لقد سئمت من عملي أو من وظيفتي okay. I'm fed up سئمت As we say in Arabic Don't forget to write the comments Write me an example using fed up Be in for be in for which means to be able to expect or anticipate something يعني عندما نستعمل be in for وتاني أننا نتوقع something نحن نتوقع شيء ما we have an example the weather forecast يعني نشرة الجوية says we are in for three feet of snow over the next week النشرة الجوية يتوقعون أننا يعني سيهطل التلج be on about be on about be on about which means to talk about you mean you attend وتعني أنك تتحدث عن شيء ما أو تعني شيئا ما etc we have an example I had no idea what on earth you were on about when you started using those scientific terms. I was totally confused. يعني لا أدري كيف أنك تكلمت باستعمال كلمات يعني scientific لم أفهم شيء. Be there for, be there for, which means to be available. To provide comfort and support for someone, especially in a period of difficulty. Be there for وأنك تكون بجانب شخص يحتاجك خاصة في hard situation, difficult situation. يعني أوقات صعبة. She knows that I will always be there for her. إنها تعلم أنني سأكون دائما معها في أوقاتها الصعبة Alright. لا تنسوا كتابة أمثلة في التعليقات وإلى هنا أصدقائي نصل إلى نهاية الفيديو أتمنى أن تكونوا استفدتم واستمتعتم ولو بالقليل لا تنسوا تشجيعي ودعمي بالاشتراك في القناة الضغط على زر لايك كتابة تعليق مشجع وكتابة أمثلة حول العبارات التي تعلمناها وأكيد الضغط على زر لايك ومشاركة الفيديو مع كل أصدقائكم. See you!